TikTok, TikTok, TikTok. Ja, ja. Oh Gott, aber das ist ganz anderes gesungen. Ja, ja, aber das war, das war mal Donner, Ja, das ist mal Donner. Das ist mal Donner, ne? Das ist mal Donner, ja, siehst du? Ich glaube, ja. 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Computerspiele für den Unterricht hier aus dem Keller der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mein Name ist Lisa König und zusammen mit meinen KollegInnen des Zentrums für Didaktische Computerspielforschung, Julius Schlosser und Maya Römer, freue ich mich dann jetzt heute TikTok A Tale for Two anzuschauen. TikTok A Tale for Two bietet nämlich ein Spielerlebnis der besonderen Art. Denn wie der Name schon vermuten lässt, ist es nur mit zwei SpielerInnen möglich, das Rätsel um Amalie und Lerke, zwei Schwestern, überhaupt lösen zu können. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen der SpielerInnen so miteinander kombiniert, dass man langsam dem Rätsel auf die Schliche kommt. Und darum schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Dieses Mal hat nämlich Maya direkt für uns gespielt. Danke, dass du diese Doppelrolle übernimmst zwischen Spielen und dann jetzt eben auch noch Talken. Und dann schauen wir doch einfach mal direkt ins Spiel rein. Und dadurch, dass das natürlich nur zu zweit spielbar ist, mit wem habt ihr denn gespielt und wie ging es euch damit? Ähm, ich habe es mit meinem Partner zusammen gespielt und ich muss sagen, es war sehr, sehr spannend, das so mal zu machen, weil man eben gemeinsam diese Rätsel lösen musste und zusammen sich so ja. diese Geschichte hergeleitet hat. Und ja, wir haben sehr, sehr viel diskutiert, sehr, sehr viel liebevoll uns gegenseitig, glaube ich, auch angemault, wenn es nicht schnell <lacht> genug ging. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Äh, ja, ich habe es mit einer Freundin zusammen gespielt, mhm. ähm, die zu dem Zeitpunkt äh, gerade auch ähm, gar nicht in, äh, da war, sondern in Skandinavien unterwegs, was Ach, inhaltlich super gepasst hat, weil es ja auf einem skandinavischen Märchen äh, basiert, Richtig, ja. was jetzt aber eher Zufall war. Ähm, nee, und so hat man es quasi geschafft, diese Distanz ganz gut zu überbrücken und irgendwie ähm, eben gemeinsam da drin rumzurätseln. Ja. Und wie du das schon gesagt hast, es ist total spannend, dann irgendwie zu sehen, wie man eben versucht, mit dem anderen in der Kooperation sich auszutauschen und ihm zu beschreiben, was man da jetzt gerade sieht. Mhm. Und äh, das dann wieder auf, das, auf den eigenen Bildschirm zu ähm, projizieren und sich zu ja. überlegen, wie passt das jetzt zusammen. Weil, wie man jetzt im Hintergrund auch gerade dann schon sieht, ähm, die beiden Bildschirme, die passen nicht zusammen in dem Fall, insofern, dass äh, sie verschiedene Sachen anzeigen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, ähm, so muss man an der Stelle auch dazu sagen, der Spieler 1 sieht nicht, was Spieler 2 sieht, und Spieler 2 sieht nicht, was Spieler 1 sieht. Dadurch ist dieser Austausch einfach die ganze, also darauf basiert die ganze Grundidee und ohne den funktioniert das nicht und ohne den kommt man nicht voran in dem Spiel. Also es ist jetzt nicht so der klassische Splitscreen, so wie nee, wir es beispielsweise auch wie bei It Takes Two eben hatten, wo ja auch zwei SpielerInnen notwendig sind, aber man eben im Splitscreen zumindest noch dieselbe Umgebung hat. Das ist jetzt hier dann komplett anders. Das stelle ich mir herausforderungsreich <lacht> vor an der einen oder anderen Stelle. Ist es das? Ja, auf jeden Fall, weil ich finde dadurch, dass man auch nicht sieht, was der andere hat, kann man gar nicht so Tipps geben, schau doch mal in die Ecke, mach doch mal das, mhm. sondern man muss erstmal zuhören, was der andere beschreibt und dann eben auch genau nachfragen, sagen, hey, nee, was siehst du, was steht da, was machen wir damit? Ja. Und ich finde, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, mhm. immer so im Kopf so sich nebenher vorzustellen, was der andere wohl gerade sieht mhm. und was wir davon irgendwie brauchen. Mhm. Aber auch, also nicht nur, was jetzt die Rätsel anging, sondern auch, was die Geschichte anging, ja. war das bei uns ganz oft so, dass wir dann irgendwie angefangen haben zu überlegen, okay, wir, wir kamen dann irgendwann auf den Trichter, ah, okay, wir spielen wahrscheinlich die zwei mhm. Schwestern gerade. Dann hat man angefangen <lacht> zu überlegen, okay, wer ist jetzt welche der Schwestern? Weil das bei dem Spiel erstmal nicht so ganz klar ist. Mhm. Und dann fängt man an, darüber irgendwie gedanklich das weiter zu spinnen. Und das hat bei uns auch gar nicht nach dem Spiel aufgehört, sondern man hat, mhm. ja, wir haben danach irgendwie weiter überlegt und irgendwie versucht, das Ganze so zusammenzusetzen. Weil die Geschichte, ähm, kann man, glaube ich, an der Stelle schon sagen, sie wird einem immer stückchenweise präsentiert. Man mhm. bekommt die nicht einfach am Stück hingelegt und kann ja. die von vorne bis hinten lesen und hat das dann irgendwie verstanden. Sondern man muss die einzelnen Teile, die man findet, irgendwie zusammensetzen. Man muss das Ganze immer zeitlich richtig einordnen, weil wir in dem Spiel ja auch eine zeitliche Dimension drin haben. Ähm, wir spielen ähm, in, einer, in einer kleinen Stadt, aber zu drei verschiedenen Zeitpunkten, auch wenn es mhm. dreimal der gleiche Ort eben ist. Und das Ganze dann so zusammenzusetzen, dass man da handlungslogisch am Ende irgendwie versteht, wie die ganze Geschichte als Ganzes aussieht. Also auch der Teil hat bei uns dann in der Anschlusskommunikation noch mal irgendwie einen großen, groß, also viel Platz gebraucht und ja. da irgendwie noch mal ganz viel Potenzial mitgebracht. Ja. Okay, also auf jeden Fall spannendes Spiel, wenn man es auch eben gerade gemeinsam spielt. Anschlusskommunikation, Handlungslogik. Da Klingt für mich schon sehr Deutschunterricht durch. Wofür ist es denn konkret geeignet? 
ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall im Literaturunterricht, so in etwa ab der achten Klasse. Ja. Ähm, auch einfach, weil wir dann doch immer wieder was lesen müssen und uns auch gegenseitig viel vorlesen müssen. Mhm. Und eben gerade auch ganz viel von diesen Zusammenhängen, wie Julius es schon gesagt hat, sich nur erschließen, wenn man gemeinsam arbeitet. Also an einer Stelle musste man im Radio, konnte man sich Frequenzen anhören. Mhm. Und der eine Spieler hatte quasi den Anfang von einem Satz und der andere das Ende von dem anderen Satz. <lacht> und das war natürlich super, wenn man dann wirklich so gemeinsam erarbeitet hat, was ist passiert und die Infos, was mache ich damit? Weil die brauche ich an einer späteren Stelle wieder. Mhm. Das heißt, da war es wirklich auch ganz viel, so ein bisschen strategisch Informationen sammeln, sich das gegenseitig gut erklären, gut zuhören, gut merken. Also auf jeden Fall Literaturunterricht, ja. ganz klar. Ja, und also es ist, wie du gerade gesagt hast, sowohl die, also die Rätsel sind nicht so ganz einfach teilweise. Mhm. Es ist starr, also es geht relativ moderat los, aber es sind schon ein paar Rätsel dabei, die echt knackig sind. Ja. Ähm, und auch was die literarischen Aspekte angeht, also ich fand vor allem auch auf der Symbolebene, man hat diese, diese Zeitthematik, ähm, die immer wieder da drin vorkommt, also eins meiner absoluten Lieblingsinhalte von dem Spiel war, wenn man sich durch diese Welt bewegt, sieht man im Hintergrund so Zahnräder, die sich mitdrehen, die an ein Uhrwerk erinnern. Und wenn man in dieser Stadt, durch die man wie im Kreis sich immer wieder bewegt, einmal durchgelaufen ist, wird es später in dem Spiel. Ja, mhm. Und damit manipuliert man quasi die Zeit innerhalb des Spiels, was wieder wichtig ist, weil man in manche ja. Häuser nur zu gewissen Öffnungszeiten kommt. Und das dann rauszukriegen, auf solche Sachen irgendwie mhm. zu kommen, das, da muss man schon irgendwie, also da muss man wirklich ein bisschen was mitbringen. Dadurch auf jeden Fall für ältere Schüler geeignet und dann eben das Dahinterliegende eben, dass sich diese, dass sich auf dieser Metaebene dieser Zeitaspekt mhm. eben dann da auch wiederfindet, der ja thematisch ein ganz, ganz großes ja. Thema ist. Also wir haben darüber jetzt noch gar nicht viel gesprochen, aber es geht ja um ein Phänomen, das sich Zeitextraktion nennt, genau. an dem die eine Schwester eben gearbeitet hat oder ja, geforscht Amalie hat. Amalie ist ja Uhrmacherin dann genau. an der Stelle. Genau, die Uhrmacherfamilie, da haben wir jetzt auch wieder den ja. Aspekt der Zeit drin. Ne? Ähm, genau, und dadurch findet sich das da wieder. Und das dann da auch wieder zu erkennen und darauf beziehen zu können, das erfordert dann schon einiges. Also ich würde sagen, achte Klasse, fitte achte Klasse mhm. vielleicht. Ansonsten gerne in die Oberstufe auch mitnehmen. Ja. Ich finde auch, was wir noch gar nicht hatten, war, dass wir auch richtig schön und deswegen auch Literatur, wir nehmen ja die Perspektive der Figuren ein, weil wir, wie wir gemerkt haben, jeweils eine der beiden Schwestern spielen. Aber wir haben auch ein, zwei Aufgaben, wo es aktiv darum geht, sich zu überlegen, was antwortet die Schwester jetzt wohl an dieser Stelle? Warum hat ja. die das gemacht? Mhm. Und das heißt, da denke ich wirklich für den Literaturunterricht, du merkst schon, es ist unfassbar viel drin. Ja. Ja. Und da könnte man, glaube ich, äh, ewig drüber sprechen. Ja, ich will auch nur noch nicht aufhören, <lacht> weil mir, Grude, das gerade sagst, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, der da jetzt super reinpasst der auch drin steckt, ist nämlich das Figuren verstehen. Die Figuren, ja. die werden nämlich gar nicht so direkt charakterisiert, wie man das jetzt irgendwie herkömmlich kennt, dass man sagt, ja, wir haben jetzt Person XY, die hat blonde Haare, braune Augen, was weiß ich, äh, spielt in ihrer Freizeit gerne Handball oder so, das hat man nicht. <lacht> Sondern man muss sich also erschließen, wie die Schwestern, wie sie sind, wer sie sind, auf, also aus, man muss zwischen den Zeilen einfach lesen. Ja. Äh, man bekommt, man findet Briefe zwischendurch von ihnen, wo man viel rauslesen kann, wo sie irgendwie auch ihre Gefühle äußern, ihre, über ihre Ängste sprechen. Ähm, und daraus kann man dann eben zwischen den Zeilen herauslesen, wie die Charaktere eigentlich sind, wie die Figuren sind. Und ähm, das ist aber auch wieder, wie gesagt, nicht so ganz einfach. Deswegen, da ist viel Spielraum nach oben einfach, ja. würde ich sagen. Gerade auch mein Spiel, das wirklich geeignet ist, auch für ältere SchülerInnen. Weil wir haben ja ganz oft eben auch Spielempfehlungen, wo wir dann sagen, oh ja, junge Sekundarstufe, Primarstufe geht eben auch schon. Aber dass äh, ihr so begeistert seid, spiegelt so ein bisschen die komplette <lacht> Teamdynamik wieder. Also wir sind alle ganz begeistert ähm, von TikTok at Tale for Two. Das ist, was natürlich aber gerade bei diesen PartnerInnen spielen immer noch mal so ein bisschen die Frage ist, was auch von Lehrkräften gerade immer, immer wieder kommt. Wie ist das Ganze mit den Accounts? Also braucht man zwei Plattformen für das Spiel? Kann man vielleicht auch plattformübergreifend spielen? Oder ist es einfach wirklich ein Spiel, zwei Laptops und fertig? Also tatsächlich muss man leider für jeden Spiel dann einen eigenen Account anlegen oder das Spiel neu kaufen. Ja. Aber es ist plattformübergreifend. Das heißt, man kann es sich einfach aufs Handy runterladen, mit einem Tablet spielen, mit einem PC. Auf der Nintendo Switch, habe ich gesehen, gibt es das auch. Das heißt, das ist das super schön, dass man sagen kann, getrennt voneinander, also die Plattform spielt keine Rolle, man muss nicht mal online sein dafür. Ja. Also das heißt dementsprechend, ja, auf der einen Seite den Preis, ja, aber von den Plattformen her sind wir halt wunderbar frei. Mhm. Und was auch gut denkbar ist, also man kann auch mit, mit Viererpärchen arbeiten. Ne? Man kann ja. zwei Leute an einem Bildschirm, die ganz zwei genau. Leute an einem anderen Bildschirm. Das Einzige, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist halt immer diese klare Trennung <lacht> zu machen. Das eine Team darf nicht sehen, was bei ja. dem anderen ja. 
zu sehen ist, weil sonst macht es das Ganze kaputt. Also ja. darauf muss man wirklich achten. Aber davon abgesehen ist es sonst in der Umsetzung nicht gar nicht so kompliziert. Ja. Und also ich fand es auch total faszinierend, dass das eben nicht online funktioniert, weil man sich eben nur über die Hinweise ja synchronisiert sich das automatisch. Man kommt nur weiter, wenn der andere einem die Hinweise liefert. Dadurch ja. müssen die Spiele selbst nicht miteinander vernetzt sein. Mhm. Und das ist, äh, ja, habe ich vorher so noch gar nicht bei anderen Spielen gesehen gehabt. Fand ich ja. eine total coole Mechanik. Macht so, dass, einfacher. So, dass man dann eben auch wirklich dieses Miteinander spielen hat. Okay, jetzt ja. wart ihr beide natürlich zu Recht sehr begeistert. Also wir hatten schon Handlungsverstehen, Figuren verstehen, Symbole, Metaphern, auch die komplette intertextuelle Ebene, die natürlich auch da noch mit drin steckt. Was ist denn schwierig? Also das ist, ist das jetzt tatsächlich die eine Wunderkugel, die man schüttelt und alles ist perfekt? Oder gibt es auch Dinge, auf die man vielleicht nochmal achten sollte daneben im Spielen? Also es ist schon ziemlich perfekt. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also es, es ist schon ziemlich gut. Es macht ziemlich viel wirklich gut, muss man schon sagen. Ähm, auch für den Einsatz vom Unterricht. Ähm, es ist vom zeitlichen Umfang her in zwei Doppelstunden ganz leicht absolviert als Volltitel. Ähm, es ist nicht besonders teuer. Was wirklich nicht so leicht ist, was ich vorhin angesprochen hatte, sind die wirklich, also die kniffligen Rätsel teilweise. Ja. Und man hat kein Hilfesystem und keine Hilfestellungen. Und da kann man dann manchmal schon irgendwie sich ein bisschen dran aufhängen. Mhm. Ähm, das heißt, für diesen Fall auf jeden Fall irgendwie sich vielleicht ein externes Hilfesystem oder so ja. überlegen oder einfach die Möglichkeit bieten, ähm, dass man, also, dass man sich die Schüler sich einen Tipp oder so holen können. Ja. Ne? Also deswegen auf jeden Fall wieder vorher selbst spielen, dass man einfach weiß. Und dann kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach auch einen kleinen Hinweis geben, reingeben. Und dann ja. sollte das das Ganze eigentlich schon wieder ins Laufen bringen. Ich denke auch, das Gute ist vor allem, ich finde, bei vielen von den Rätseln haben wir keinen Zeitdruck. Mhm. Also man kann dann sich in Ruhe Zeit nehmen, um da zu tippen. Ja. Mir fällt nur eins an mit diesem Zahlenfeld und den Symbolen, wo man wirklich eine ablaufende Zeit hat und es eben immer in einer gewissen ja. Geschwindigkeit schaffen musste. Das könnte ich mir vorstellen, ist an irgendeiner Stelle knackig, aber auch da, wenn man dann entsprechende Hinweise hat, ist das machbar. Das heißt, ich würde dir auch zustimmen, eigentlich so ein sehr, sehr gutes Spiel und fast unsere Wundertüte. Ihr seht also TikTok A Tale for Two, beinahe eine kleine Wundertüte, aber vor allem ein Spiel, das für unterschiedlichste Bereiche, insbesondere im Literaturunterricht, geeignet ist. Sei es fürs Handlungsverstehen, für den Aufbau von Figurenperspektivübernahme oder eben auch für die Symbol- und Metaphernebene. Gerade die Anschlusskommunikation sehr potenzialbehaftet. Hauptsache, ihr bekommt es hin, dass eure SchülerInnen nicht beieinander spickeln, sodass dann eben auch wirklich die Trennung zwischen den einzelnen Bildschirmen wirklich gewahrt bleibt kann. Probiert es auf jeden Fall mit euren SchülerInnen mal aus. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß beim Durchzocken und freuen uns dann natürlich sehr, wenn ihr auch bei der nächsten Folge Computerspiele für den Unterricht wieder mit dabei seid. Also bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.